a very good morning all dear gentle ladies actually uh, today i'm going to discuss about the gentle ladies it's very clear and very very object full ki today i'm going to talk something related special for the girls interior related to defense to aaj main obviously baat karne wala hu hamare jo hai गर्ल्स की फौज में एंट्री के लिए तो ऑब्वियसली जब हम गर्ल्स एंट्रीज़ की बात करते हैं तो हमेशा एक दिमाग में माइंडसेट होता है कि हम ग्रेजुएशन के बाद ही कंसीडर करते हैं कि हमें फौज में किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है बट टुडे आई एम रियली फीलिंग वेरी प्राउड बिकॉज वट एंट्री आई एम गोइंग टू टॉक इट्स रियली स्पेशल फॉर दिस कंट्री आई थिंक इस पूरे देश के लिए और देश के हर बच्ची के लिए विशेष एंट्री है आ, मुझे लगता है कि अगर आपने टेन प्लस की एजुकेशन कर ली है और टेन प्लस टू एजुकेशन में आप चल रहे हैं तो आप सबके लिए मुझे लगता है एक बहुत बेहतरीन एंट्री है और आज मैं उस एंट्री की जो बात करने वाला हूँ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द military nursing services aaj main mns ki baat karne wala hu uh, i'm really every time very excited to really uh, tell something about this entry because mujhe hamesha bahut khushi milti hai ki i think 10 plus 2 level pe girls ke liye as a commission category mein agar koi opportunity is desh mein hamare fauj mein jaane ke liye to mujhe lagta hai mns hai और कहीं कहीं मुझे बहुत खुशी मिलती है कि आज फौज डे बाय डे आप देखते जाएं कि सीरीज वाइज अभी तक गर्ल्स की एंट्री केवल कमीशन कैटेगरी के लिए थी बट नाउ दे स्टार्टेड जर्नी फॉर द नॉन कमीशन कैटेगरी आल्सो पहले ही आप देख रहे हैं कि अभी परमानेंट कमीशन के लिए भी जो है अपॉर्चुनिटीज़ गर्ल्स के लिए आ गई तो मुझे लगता है कि ये एक सोच है जो समाज में आना बहुत ज़रूरी है कि आई थिंक बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इक्वल हर लड़का और लड़के इस देश में एक समान है और दोनों को अधिकार है कंधे से कंधा मिला करके इस देश की सेवा करने का तो मुझे लगता है कि इस प्राउड मोमेंट को बेहतर करने के लिए टेन प्लस टू लेवल पे अगर हम इस देश की सबसे बेहतरीन एंट्री के विषय में बात करें तो वी टॉक अबाउट द एम आज हम मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के विषय में बात करेंगे तो ऑब्वियसली मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज टू ऑनलाइन अपलीकेशन विल स्टार्ट फ्रॉम फोर्टीन नवंबर टू सेकंड दिसंबर एंड ऑब्वियसली फॉर दैट यू नीड टू अपलाई डब्ल्यू डॉट ज्वाइन इंडियन आर्मी डॉट एन आई डॉट इन तो ऑब्वियसली ये फोर्टीन नवंबर से लेकर दो दिसंबर मैं बिफोर आया हूँ इस जानकारी को देने के लिए इवन आपको अपडेट आ भी चुकी होगी बट uh, जो है ऑफिशियली आप 14 नवंबर से इसके लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और सेकेंड दिसंबर तो अगर देखा जाए तो डेट्स बहुत ज़्यादा नहीं है आपके पास इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए तो फटाफट उठिए और तेजी के साथ इस फॉर्म को अप्लाई करिए और समझिए कि एक्चुअली मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज क्या है तो आज मैं इधर आया हूँ तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू टेल यू ईच एंड एवरी अबाउट द क्वालिफिकेशन अबाउट द कॉलेजेज अबाउट द वैकेंसीज एंड पहले ली जितनी भी इन्फॉर्मेशन है मैंने इसको लेके हो सकती है मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हर चीज़ के विषय में दूँ तो बिल्कुल जुड़े रहिएगा और ध्यान से सुनिएगा हर चीज़ को बेहतर ढंग से समझने के लिए एग्जाम सेल भी कंडक्टेड इन मंथ ऑफ जनवरी एंड एडमिट कार्ड विल भी इशूड बिग बिफोर द एग्जामिनेशन जैसे कि लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा कि जनवरी में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ और उसके एक सप्ताह पहले आपका एडमिट कार्ड अवेलेबल हो गया तो इस बार भी वही सेम पैटर्न रहेगा तो बहुत ज़्यादा इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना है बल्कि फोकस होना है कि आपको डेडलाइन आपका मिल चुका है जनवरी में आपका एग्ज़ाम है तो मुझे लगता है कि दिस इज़ अपॉर्चुनिटी टू जस्ट वैकअप तेजी के साथ जगना है फॉर्म अप्लाई करना है और लग जाना है जब तक फाइनली अपने लक्ष्य को आपको नहीं तय कर लेना है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर इस लक्ष्य को तय करना है तो दिस इज़ टाइम टू वेकअप एंड गो अहेड ये समय है आपके उठने का और इस लक्ष्य के प्रति लगने का एजुकेशन की जब हम बात करें बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिटेल क्वालिफिकेशन पैटर्न फॉर दिस एंट्री बिकॉज जितने भी बच्चे हैं इस देश की उन सबके लिए समझना बहुत जरूरी है कि आखिर जितने भी गर्ल्स हैं उनके लिए समझना बहुत जरूरी है कि आखिर क्वालिफिकेशन का स्टैंडर्ड इस पर्टिकुलर एंट्री के लिए क्या है ट्वेल्थ पास होना चाहिए विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड इंग्लिश विथ मिनिमम फिफ्टी मार्क्स इन एग्रीगेट स्टूडेंट स्टडिंग इन ट्वेल्थ आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई तो सबसे पहले क्लियर हो जाए कि ट्वेल्थ स्टैंडर्ड की एंट्री है तो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड की एजुकेशन का होना जरूरी है और जब एजुकेशन की बात करते हैं तो आप बायोग्रुप से होना आपका अनिवार्य है जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि इस देश में जब लोग बायो कर लेते हैं तो उन्हें यह लगता है कि हमारे पास केवल नीट का ऑप्शन है केवल मेडिकल का ऑप्शन है और हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो मुझे लगता है फौज ने आप सबके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है ऑलमोस्ट 160 सीट्स हैं आपके पास एक सौ साठ सीट हैं आई थिंक मोर देन अनफ सीट आपके पास होती हैं तो ये मौका है आप सबके लिए कि अगर आपने बायो से किया और आपका इंटरेस्ट नहीं है उस लेवल का कि आप शायद नीट ना करना चाह रहे हो और फौज आपका सपना हो कहीं ना कहीं ड्रीम की तरह हो तो मुझे लगता है कि एमने से एक अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए और जो एग्जामिन सिस्टम भी है जो एग्जाम का स्टैंडर्ड भी वो बड़ा जेनविन है क्योंकि आई नो कि टुडे वी टॉक अबाउट द नीट स्टैंडर्ड इज रियली वेरी हाई एग्जाम और मुझे लगता है कि पूरा देश पार्टिसिपेट करता है बड़े जबरदस्त क्राउड में और बड़े फोकस तरीके से तो जो पार्टिसिपेशन आपका चाहिए होता है उसमें जो आपके स्कोर चाहिए होते हैं काफ़ी बेहतर चाहिए होते हैं बट पैलली अगर हम बात करें एमनेस जैसे एंट्री में तो कोई नहीं
इन वन अटैम्प्ट विदाउट एनी बैकलॉग्स जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि ट्वेल्थ आपका वन अटैम्प्ट में क्लियर होना चाहिए किसी तरह का बैकलॉग ना हो इसमें और ओबियसली हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है हम चाहे सी बी एस ई बोर्ड की बात करें हम चाहे किसी भी स्टेट बोर्ड की बात करें हम किसी भी आई एस सी बोर्ड या आई सी एस सी बोर्ड की हम बात करें तो पैटर्न तो बहुत क्लियर है कि आपका वन टाइम एग्ज़ाम है और वन टाइम ही आपको इस चीज़ को क्लियर करना होता है और अमूमन इस देश का मैक्सिमम बच्चा वन टाइम ही क्लियर करता है तो बहुत ज़्यादा चिंता ना हो बट बैकलॉग्स नहीं होने चाहिए इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर दैट यू हैव क्लियर ट्वेल्थ एग्जैक्टली टू ईयर आफ्टर टेंथ समाइम किसी का ईयर गैप हो जाता है किसी भी कारण से और उस कारण से जो है उनका जो ट्वेल्थ होता है वो कम्प्लीट होने में एग्जैक्टली दो साल न लग के कभी कभी तीन साल भी लग जाते हैं तो टेंथ के बाद आपका एग्जैक्टली टू ईयर के बाद ट्वेल्थ कम्प्लीट होना चाहिए बट ऐसे कोई सर्कमस्टांसेज आपके पास हैं तो यू हैव टेकन मोर देन टू ईयर देन मस्ट बी सम एक्सेप्टेबल रीजन एंड इंडियन आर्मी मे कंसिडर यू तो कभी भी इस तरह की भी सिचुएशन है तो बहुत निराश होने की आवश्यकता नहीं है आप उसका अगर एक्सेप्टेबल रीज़न लेके जाएंगे एक वाजिब रीज़न लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल होंगे एज क्राइटेरिया की बात करें सिक्सटीन टू ट्वेंटी फोर आई थिंक परफेक्ट एज मुझे लगता है कि हर गर्ल्स uh, इस देश की वो एलिजिबल है मुझे लगता है पर्याप्त समय आपको मिल रहा है एज के पॉइंट ऑफ व्यू से इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए तो जो बहुत पहले अवेयर हो जा रहा है दैट्स वेरी गुड एक्चुअली बट जो बाद में भी अवेयर हो रहे हैं उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है टिल 24 मुझे लगता है एक बेहतर एज है जिसमें आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं बॉन बेडमीन आपका जो होना चाहिए फर्स्ट अक्टूबर नाइनटीन टू थर्टी सितंबर टू एंड बोथ डेज आर इंक्लूसिव कहने का मतलब ये है कि अगर पर्टिकुलर इन डेट्स पर आपका जन्म हुआ हो या इन बिटवीन आपका जन्म हुआ हो आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है अगेन आई जस्ट रिवाइज द एज और पहले ही आपको एज बगल में दिखाई भी देगा फर्स्ट अक्टूबर 1995 से 30 सितंबर 2003 तक बोथ डेज आर इंक्लूसिव हाइट आपका 148 सेंटीमीटर बड़ा कंफ्यूजन uh, रहता है बींग गर्ल्स uh, हमारे देश में बड़ा डाउट फैला जाता है इवन ये फोबिया आपके अंदर नहीं है मुझे लगता है समाज फोबिया आपके अंदर डाल देता है कि योर हाइट इज़ नॉट अप टू द मार्क दैट्स वाई नॉट एलिजिबल फॉर द डिफेंस नथिंग लाइक दैट आई थिंक फौज में हर तरह की वेराइटी है जब आप कमीशन कैटेगरी में बात करते हैं जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो हर विभाग के अपने अपने क्राइटेरिया हैं और यहाँ जो हाइट का क्राइटेरिया 148 सेंटीमीटर है एंड अप टू फाइव सेंटीमीटर रिलेक्शन फॉर द हिल रीजन रेजिडेंट जितने भी हिल एरियाज में हैं उनके लिए फाइव सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन भी है तो वन बहुत ही जेनविन हाइट है तो आप बिल्कुल इस चीज़ को लेकर चिंता ना करें आप 148 के क्राइटेरिया पे आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं तो हाइट बिल्कुल अपना नाप लें एक बार और बिल्कुल uh, किसी भी डाउट में न रहते हुए इस फॉर्म को आप अप्लाई करें नाउ वी नीड टू नो डिटेल कि सर आखिर पैटर्न uh, क्या है स्ट्रैटी क्या है अक्सर कन्फ्यूज़न रहता है कि सर क्राइटेरियाज़ क्या है तो बड़ा सिंपल सा फंक्शन है कि आपको एक सिंपल एग्जाम देना है जो कि एम के थ्रू आप दे रहे हैं फिर पहले लिए आपके उसके बाद एक पीआई सेशन होंगे पर्सनल इंटरव्यू के और पहले लिए आपको फिर कॉलेज अलॉट होंगे तो आइए आन जानते हैं कि किन कॉलेजेस को हमें अलॉट किया जाएगा उनके विषय में हम जाने उनकी रैंकिंग को भी समझें बिकॉज कॉलेज की अपनी एक रैंकिंग भी होती है कि टॉप कॉलेजेस कौन हैं उसके बाद कौन से कॉलेजेस हैं तो सारे कॉलेजेस के अपने क्राइटेरियाज हैं और पहले लिए उनकी अपनी एक वैकेंसी होती है और उसी अनुसार आपको वहाँ पर चुनाव करना होता है जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली भी टॉप द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन इज ए एफ पुणे के विषय में हम बात करेंगे थर्टी सीट है जिसमें आप कह लीजिए कि आ, इनका जो रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट हो तो अगस्त के आसपास है आपका ज्वाइनिंग है एक्चुअली पहले लिए हम लोग बात करेंगे कोलकाता कौन सी एच ई सी की ट्वेंटी सीट्स हैं आपका सितंबर एंड अक्टूबर क्लियर डेट है आई एन एच एस अश्विनी की जब हम बात करें तो थर्टी एट सीट है वहाँ पर आपकी ऑबियसली अगस्त से स्टार्ट डेट है पहले लिए हम बात करें न्यू डेली आर एन आर एच की तो ऑबियसली उसका जो डेट है जुलाई टू अगस्त है थर्टी एट सीट पहले लिए हम लखनऊ की बात करते हैं तो वहाँ भी आपकी थर्टी सीट हैं जो कि सी 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 एस सी एच सी सी कॉलेज है आपका जिसमें आपका नवंबर एंड दिसंबर शेड्यूल है एंड फाइनली हम बात करेंगे बैंगलोर की जिसमें आप सी एच एफ की बात करते हैं तो ट्वेंटी सीट आपके हैं जैन फैब आप नेक्स्ट ईयर आप एग्ज़ाम तो ये एक शेड्यूल टेंडेटिव डेट्स बताई गई आपको नंबर ऑफ़ वैकेंसीज बताई गई बहरहाल ये बहुत बड़ा मसला नहीं है समझने वाला ना इस चीज़ को लेकर बहुत चिंतित आपको होना है यहाँ ज़रूरत है आपको अपना बेस्ट देने का अपना एक अच्छा परफॉर्मेंस देने का जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकें थोड़ी सा डिक्लेरेशन भी मैं देना चाहूँगा बिकॉज लास्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ बड़ा कन्फ्यूज़न था जैसे कि आप लोग भी जान ही रहे हैं कि हमने बहुत हाल फिलहाल में एग्जैक्टली हमने टू से शुरू किया एम एन काम करना इसकी प्रपेशन पर फोकस करना इसकी प्रॉपर बैचेज लॉन्च करना इसकी बढ़िया से तैयारी करना और बच्चों को सफलता के दहलीस तक पहुंचाना।
फिजिक्स भी आता है और केमिस्ट्री आता है 150 क्वेश्चन हैं आपके जहां टाइम आपके पास 90 मिनट्स का होता है तो आप समझ सकते हैं कि जैसे पेपर में टाइम मैनेजमेंट सबसे अहम चीज़ है और जब इतना समय कम होता है तो आप समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे और बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं होते हैं ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो जनरली कॉम्पिटिशन में रखे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव वे में आपसे पूछे जाते हैं तो जरूरी है कि आखिर तैयारी कैसे की जाए तो ऑब्वियसली आपका इंग्लिश सब्जेक्ट बेहतर होना चाहिए जहाँ आपको उस तरह के क्वेश्चंस की जबरदस्त प्रैक्टिस होनी चाहिए जो इस एग्जाम को बिलोंग करते हैं पहले भी डिड लॉट फॉर दैट हम ऑनलाइन इसके लिए बुक्स भी अवेलेबल करा रहे हैं अपने एम के सी पब्लिकेशन के प्लेटफॉर्म पे हमने इसके लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी बना रखी है और हम जल्द से जल्द और भी स्टेट उसमें अपडेट करने वाले हैं जिससे प्रैक्टिस करके आप गो थ्रू करके एक बार जज करें कि आखिर जो एग्जाम का स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड को आप मीट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं और आखिर आप किस सेगमेंट में कमजोर हैं चाहे वो इंग्लिश का पार्ट हो चाहे आपका जनरल नॉलेज का पार्ट हो चाहे आपका जनरल साइंस का पार्ट हो जब जनरल साइंस की हम बात करते हैं तो अब इसके बायो का जो हमारा रोल है वाइटर रोल होता है थर्टी क्वेश्चन के आसपास आपके बायो के हैं और ऑलमोस्ट आपका सिक्स टू सेवन क्वेश्चन फिजिक्स का होता है और एट टू नाइन क्वेश्चन आपके जो है वो केमिस्ट्री के होते हैं तो ये बेसिकली पेपर का पैटर्न है जो वहां आपसे पूछा जाएगा अक्सर कंफ्यूजन भी क्रिएट होती है कुछ लोग इन्वॉल्व करते हैं कि सर देर विल बी अर्थमेटिक एंड रीजनिंग पार्ट आल्सो बी लैड इन द जनरल नॉलेज पार्ट नथिंग लाइक दैट यू आर बायो स्ट्रीम स्टूडेंट आप बायो स्ट्रीम से आए हुए हैं तो लाजमी सी बात है कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई भी टेस्टिंग आपके इंक्लूड नहीं की जाती आपका मेजर जो टेस्ट है वहां पर वो इंग्लिश जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के पार्ट का है और मुझे लगता है कि पार्ट ऐसे हैं अगर इस पर बेहतर फोकस किया जाए एक अच्छे प्रेजेंस ऑफ माइंड को मेंटेन किया जाए और सबसे बड़ी बात अगर एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया जाए तो मुझे लगता है इस एग्जाम में आप कमाल कर सकते हैं और ये कमाल लास्ट ईयर देखने को मिला द टॉपर स्कोर्ड वन मार्क्स इन वन तो आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा स्कोर लाने का मतलब यही होता है कि एग्जाम बहुत हवा नहीं है बस जरूरत है कि आप टेक्निकली ये समझ सकें कि आखिर ये एग्जाम क्या है और इसके क्वेश्चंस के लेवल क्या हैं और इसके लिए हमें खुद को कैसे तैयार करना है और मैं कहना चाहूँगा इसके लिए मेजर कल परिवार पूरी तरह से आपके साथ है और हम बहुत जल्द आपके लिए इसके लिए मॉडल पेपर डिस्कस करना भी अपने यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल हमारे यूट्यूब चैनल से भी आप जुड़े जिसके माध्यम से टाइम टू टाइम आप उन मॉडल पेपर के पैटर्न को समझ सकें जिससे कि आपका परफॉर्मेंस अपने अपकमिंग आगामी एग्जाम में बेहतर हो पहले मैंने बुक्स की भी बात की पहले मैंने टेस्ट सीरीज की भी बात की और पहले वी आर बेस्ट टू प्रोवाइडिंग द रेगुलर क्लासरूम प्रोग्राम फॉर द एम एन एस ऑल्सो वी आर द ओनली ऑर्गेनाइजेशन इंडिया हम इकलौते संस्थान है पूरे देश में जो इसको एक बहुत ही ऑर्गेनाइज पैटर्न और सिस्टमैटिक बेस से आपको देने का कोशिश करते हैं इट्स नॉट अ कंपेन बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू टूथ ये कोई कंपेन का पार्ट नहीं है मैं एक सच्चाई से आपको अवगत करा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है एक अच्छी कॉम्पिटिशन में कट ऑफ आई है आप समझ सकते हैं लास्ट कट ऑफ जो गया वन गया और इस बार का जो मार्का है वो इंक्रीज ही होने वाला है घटने वाला नहीं है तो मुझे लगता है कि अगर आप 150 मार्क्स के अटेम्प्ट में अगर खुद को 120, 125, 130 तक स्कोर करना चाहते हैं दैट मीन अप टू 80 परसेंट सेवेंटी फाइव परसेंट एंड अपू नाइन्टी परसेंट आप स्कोर करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि गाइडेंस एक दिशा और बेहतर क्वेश्चन प्रैक्टिस की आपको जरूरत है अगर वो जरूरत आप ले लेंगे तो मुझे लगता है कि आप एग्जाम में कमाल कर पाएंगे और बेहतर कर पाएंगे और मेजर कल आपके साथ है देर आर मल्टीपल रिटर्न एग्जाम सेंटर यू कैन चूज एग्जाम सेंटर क्लोज टू योर सिटी ऑब्वियसली बहुत सारे एग्जाम सेंटर्स हैं जिनमें आप जो भी च्वाइस अपना रखना चाहें उस एग्जाम सेंटर को आप चुन सकते हैं स्टूडेंट हु क्वालिफाइड रिटर्न एग्जाम विल गो थ्रू पी आई सेशन पर्सनल इंटरव्यू आपको होगा विच विल यू कंडक्ट इन अप्रिल एंड मे टू थाउजेंड ट्वेंटी अप्रिल एंड मे के टू थाउजेंड ट्वेंटी में आपका इंटरव्यू होगा इट विल पर्सनल इंटरव्यू एंड नॉट एस एस बी इंटरव्यू अक्सर कन्फ्यूजन ही है कि सर ये कमीशन कैटेगरी की एंट्री है तो कहीं सर ये एस एस बी पैटर्न उतना नहीं होगा सर्विस सेलेक्शन बोर्ड का जो इंटरव्यू पैटर्न है नो इट्स अ सिंपली अ पर्सनल इंटरव्यू जहाँ आपके पर्सनैलिटी एसेट को देखा जाता है उनके ट्रेड्स को देखा जाता है और अंडरस्टैंड किया जाता है कि आप फौज जैसी चीज़ को सर्व करने के लिए आ रहे हैं तो बेसिक चीज़ें वो साइकोलॉजिकल स्ट्रॉगनेस वो एक मेंटल uh, स्ट्रांगनेस आपके अंदर है कि नहीं जो वहां पे जरूरी है तो मुझे लगता है एक सिंपल पीआई सेशन है जिसमें आपको बेहतर करना है देर इज नो फिजिकल फिटनेस टेस्ट किसी भी तरह का पीएफटी का टेस्ट नहीं है फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपका नहीं है आफ्टर सिलेक्शन यू गेट टू डू बीएससी नर्सिंग फॉर फोर ईयर कोर्स ऑब्वियसली आपको बीएससी नर्सिंग करना पड़ेगा जो कि फोर ईयर्स का प्रोग्राम होगा आपका देर इज अ बॉन्ड यू नीड टू साइन दैट यू विल सर्व द इंडियन आर्म फोर्सेज थ्रू एम मिनिमम फाइव ईयर any then you have can resign you leave before 5 year will need to return the bond money actually <coughs> jo bond aapka hota hai ek particular amount hota hai isko leke bahut confuse nahi hona to
एग्जाम पैटर्न क्लियर है आपके लिए आपके 150 क्वेश्चंस हैं वेल डिफाइंड हैं टाइम भी क्लियर है आपके लिए फोकस्ड अप्रोच आपकी तरफ से चाहिए ट्रेनिंग शेड्यूल आपके लिए क्लियर है और जॉब भी आपके लिए क्लियर है तो मुझे लगता है अगर सब कुछ क्लियर है तो ये मौका है बींग ए गर्ल इस देश को गर्व महसूस कराने का अपने पेरेंट्स को गर्व महसूस कराने का और ऑब्वियसली एम परिवार को गर्व महसूस कराने का बिकॉज हमारा ये अभियान है कि हम इस देश की मैक्सिमम गर्ल्स को ऑब्वियसली मौका देना चाहते हैं अवेयर करना चाहते हैं समझाना चाहते हैं कि आप भी किसी से कम नहीं हैं आप भी फौज के लिए बेहतर कर सकते हैं कमाल कर सकते हैं आप में पोटेंशियल और कंधे से कंधा मिला करके इस देश की सेवा में आप देश के लिए योगदान दे सकते हैं तो मैं यही कहना चाहूँगा गुड लक ऑल ऑफ यू बेस्ट बिशेस फॉर एनी सपोर्ट फॉर एनी गाइडेंस वेलकम ऑल बेस्ट थैंक यू सो मच एंड जय हिंद